。这阵子，城里盛传狼肉治百病，一两狼肉啊，值万金。爹，咱们这回啊，可就准备发大财吧。哎，爹，你干嘛呢？哎，这什么东西啊？降魔杵。降魔杵。这个能降妖除魔的。啊，爹，您就别听别人胡扯了。这什么狼兽山上有狼怪，哼，这全都是假的，一点动静都没有。有动静就晚了。什么人？快出来！我不在眼中，装神弄鬼！真的有狼怪，我下山吧。你看，一头大狼。啊、<笑>爹，爹，你看，终于中三圈套了。爹，看我的，上。<笑>少城主，您是夔州城的代理城主，狼兽山上狼怪肆虐，真是草民亲眼所见。你看，肩带都被抓坏了，他生的像人又像狼，行径凶残可怕，我爹被吓得都下不了床了，还请少主、郡主为民除害啊！这里便是那少脸人看到狼怪之处，大家注意点。是。周小峰，大家注意，保护山谷。
！封山，封山，封山必封！是是。经常在这一带出没，大家小心找。走走走，我们几个走那边去，跟我走。快看看。哎呀，你们看，这树皮很可能是熊抓的，顺着这儿找。好，好，这边你们几个走。小心点，分开找。接着往前找吧。这不是警察。哦哦哦，对对。熊印啊，小峰，快过来！你看，这就是熊印啊，那也是。熊就在前面，我们往前走啊！好，快走。
身手。好，打得好。叫什么名字？我又不是你捉来的，不配问我是谁。哼，你到现在还嘴硬！我是你的俘虏，毫无怨言。如果你肯放我回去，我会送上黄金五十两，白银五百两，骏马三十匹。哼，你是契丹大贵人，这样的赎金太少了吧？小兄弟，你让他再加十倍。好，就这么办。你听清楚了没有？我说的是黄金五百两，白银五千两，骏马三百匹。哼，黄金五百两，白银五千两。骏马三百匹，哼，这还有什么了不起的？我大辽国这样富有，也不会将这区区小数放在眼里。主人，我只听你一人吩咐。哼，小兄弟，你问问他，他是辽国什么大官？主人，你一定要知道吗？少废话！哼。是不说，哎，此刀就是你的榜样，好本领，好功夫。今天见到像你这样的大英雄，我真是高兴。不过，你就是打死我，我也不会说的。好，好，看你是条汉子。我不在这里杀你，如果一刀把你给杀了，也未必心服。小兄弟，这人杀了可惜了，还不如留在这里收取赎金的好。嗯，我也和他比试一下。我就是死在这里，也不遗憾。小英雄，我可要动手了。等一等，怎么？你想和我空手比武吗？也太欺负人了吧！我看你是条汉子。今天我萧峰教你这个朋友，你自己回去吧。什么？我说我萧峰教你这个朋友。让你平安回家，你放我回去？你，你到底有什么企图？我回去可以将赎金再加十倍送来给你。我把你当做朋友，你却不把我当做朋友。我萧峰是堂堂的汉子，怎么会贪图这些身外之物呢？是，是。多谢恩公饶命！哎，快清醒，快起来！我萧峰不杀朋友，也不受朋友跪拜。萧英雄，你口口声声当我是你的朋友，那我们就结拜，怎么样？好啊！我萧峰三十一岁，你呢？我耶律洪基
比你大十三岁。哦，那你以后就不能再叫我恩公了。大哥在上，受小弟一拜。哎哎哎，兄弟，好兄弟，大哥。我萧峰，我叶绿红衣，今天结为兄弟，不求同富贵，但求同生死。哎、兄弟，大哥，兄弟，你姓萧，你倒跟我们契丹人一样。不瞒大哥说，小弟本来就是契丹人。果真如此，兄弟，你是我们契丹后族的族人。哼，跟哥哥回去共享富贵。多谢大哥美意啊，我萧峰穷日子过惯了，富日子是过不来的。如果有一天我想大哥了，我会去辽国找你的。嗯，那我就不勉强你了。大哥，还是尽早回去吧。嗯嗯。兄弟，咱们后会有期，后会有期。这，这。阿布达，你怎么来了？看你去了那么久，怕你应付不过来，发生了什么事情？我把他给放了。为什么？我跟他已经结拜为兄弟了。快点，来，快把他喝了。听话，嗯，来嘛，快点，来，哎，好，你们在这等会儿。是，肖兄弟，啊，外面有十几个契丹人给你送礼来了。肖大爷，哎，回来，把它喝完。我家主人自从和你分别以后，特别的想你。还特命小人给您送上薄礼，并请您前去叙旧。麻烦你了，快起来吧。告诉你家主人，我也很想念他。嗯，呃，这些契丹文字我看不懂，不用看了。啊，这薄礼是黄金五千两，白银五万两，锦缎一千匹，上等麦子一千担。肥牛一千头，肥羊五千头，此外还有一些衣服和首饰。你家主人送来的礼物高出一百倍都不止啊！阿古达，他们远道而来，旅途劳顿，能不能设宴款待他们一下？哦，好，好，好，把最肥的牛羊宰了，招待他们。是，多谢肖大爷。对了，阿古达，把这些礼物分散给你们部落的人吧。这不是送给你的吗？嗨，不要这么多金银干什么呀？有口酒喝就够了。大王，我们敬你。大王，来，我，来，来，来，好，我们也敬你啊。好，来，来，来，来，干啊，都干了，来。
姐夫，我从来都没有这么轻松和快乐过。姐夫，你看，他们多亲密呀、啊，总是成双成对的，而且还老是在一块儿不分开，就像爹、娘、姐姐、姐夫。姐夫，你又想我姐姐了吧？想，每天都在想。阿紫，我把你打伤了，你不会恨我吧？不恨，我怎么会恨姐夫呢？要不是你救了我的话，今天怎么还会有我呢？姐夫，我们来赛马吧。我想你肯定追不上我的。不信，我们俩试试。阿紫，你身子刚好，别胡闹啊！哎哎，将，哎。咱们还是走吧。哎，那不是你的自己人吗？怕什么啊？他们又不认识我，还是走吧。哎，那不是肖大爷吗？走。肖大爷。肖大爷。哎，他们认识你呀、啊？肖大爷。肖大爷，真是太巧了，在这遇见你。嗯，你是？我就是上次给你送礼物的那个人呢。哦，原来是你啊！你们这是？我们在狩猎，小姐，请你跟我来。我们家主人呢，很想见见你。你家主人？那就是我大哥了。你是辽国的皇上，怎么，我不像吗？万岁，万岁，万万岁！哎，我们是兄弟，哪里来这么多规矩？快请起。这位就是弟妹吧？呃，不，不是。他姐姐是我的，他姐姐死后，我一直照顾她。哦，原来如此。我叫阿紫，见过陛下。哎，不必多礼。好兄弟，今天我们可要一醉方休啊！好，我陪你。好，请走。再来，姐夫，我敬你一杯。好。好，好，好，好，好，好，好酒量。我的这位兄弟萧峰，是我们大辽国的第一英雄。论武功，天下无敌；论酒量，我看。
，眼下我们帐中所有人加起来，也不是他的对手。来，小英雄，他不是第一。嗯，小妹妹，他不是第一，那谁是啊？这天下第一吗？当然是陛下您了。您想想，我姐夫的武功再高，他也是您的臣民，要听您的话，所以这天下第一英雄当然是陛下您了。哈哈哈哈说得好，说得好，小兄弟，你的这位小妹妹，可真是会说话呀。<笑>要不然这样吧，你呢，封我姐夫做个大官，我也跟着沾沾光。啊，你说的很好，小兄弟，我要封你一个大大的官，你想做什么，尽管说吧。啊，嗯、阿子，你又胡闹。哎，不行不行，大哥，你要知道我生来就不是当官的料，你就饶了我吧。你是想让我封你一个，只管喝酒。不用做事的大官了，<笑>对，大哥，<笑>对对对，对对对，要封他这个，一定封他一个那样的官。对对对对<笑><笑>大哥，是不是出事了？集合兵马，走，快快走！小兄弟，云州城中发生兵变，我要立刻赶回去。过些日子，我再去看你。大哥，就让我跟你一起回去吧，也许我还能帮上什么忙呢、啊。好，我们一起赶回去。开拔。启禀皇上，南苑大王走乱，占据皇宫，皇太后、皇后、王子、公主以及百官家眷都被他们抓走了。居然敢这样！报！报！又怎么了？讲！启禀皇上，南苑大王已立皇太叔为帝，昭告天下。你有这么多的人马，咱们一起杀回去，杀他个干干净净的。小妹子，你不懂。皇太叔官居天下，兵马大元帅，手持兵符，可调兵马八十万。可是我现在只有几万兵马，我们是寡不敌众啊。姐夫。我觉得你这个皇帝大哥看来不行了，他自己都快死了，你这大官也做不成了。你胡说什么？快跑吧！啊！我到这儿来，又不是当大官的，现在太有难，我能离开他吗？姐夫，你真傻，他现在已经不是皇上了。我不管他是不是皇上，反正他是我大哥，太有难，我一定要帮他。小兄弟，恐怕这次回去我们是凶多吉少，你还是带着阿紫姑娘。回女真部落吧，大哥，我是不会走的，我一定要留下来帮你。小兄弟，我真没有看错你
走，站。抓住叛贼，一定碎尸万段，替你老人家出气。包虚空，放箭，放箭，把哭的都给我射死，快！说什么大丈夫？我一拜徒弟，岂能东山再起？你赶紧走吧。那我就陪着大哥，跟他们决一死战。我不会离开你的，大哥，好兄弟。姐夫，姐夫，姐夫。阿紫，你怎么来了？大哥，请你帮我照顾阿紫，我这就回来。
姑娘，姐夫，阿四姑娘。罪臣向皇上请罪，求皇上开恩。押下去。是。是。从今天起，大辽国的第一英雄，我的义弟萧峰，就是新的楚王了。
，我们大辽国的南院大王。现在是南院大王了，应该坐镇云州，伺机进讨中原。做哥哥的虽然不愿意让你走，但是为了建功立业，你还是早日领兵南下吧。陛下，南征是件大事，非同小可。再说，萧峰是一介莽夫，真的不懂带兵打仗啊。<笑>大宋现在是太后当朝，重用司马光，朝政修明无懈可成。这时候南征也确实早了点儿，啊，来，兄弟，啊，你到了云州，要时时刻刻把吞并南朝这件事放在心里。臣弟遵命。嗯，来。嗯，陛下，你放心好了，如果是要是敢不听你的话，我姐夫肯定会一掌打死他。啊。哈哈哈哈好，哈哈哈哈哎，小妹子，这做大官和打仗的道理可不大一样啊。自古以来，多用金银财宝收买奸细间谍，男人贪财、卑鄙无耻之徒多的是。你要让部下不惜财宝，多多的收买就好。哇，好主意，好主意呀、啊！这金银财宝啊，比我姐夫的武功还管用呢。皇上，您为什么总是这么聪明啊？<笑>阿紫啊，你真是太可爱了。好，那我就赐你为端福郡主吧。谢陛下，多谢陛下。<笑>来，上酒。见过这么漂亮的房子，各位兄弟不必多礼，快起来吧！大家都起来吧。姐夫，他们干嘛？全都这么害怕你呀？都给我起来，听见没有？大王，大王，这些都急等着您批呢
快起来！哎，多谢大王，多谢大王！多谢大王！大子，姐夫，姐夫，你来了。大子，在这住了几个月，身子健好啊。我每天吃了那么多补药，还能不好吗？是啊，看来当大官有当大官的好处啊。嗯嗯，哎，可是就有一点，我每天都在这院子里待着，快要闷死了。你陪我去骑马好不好啊？啊，哎呀，姐夫哎呀。好，好，我答应你，我叫人备马去。好，好走。拉子，不愿让我放你啊！我连这张清宫都拉不了了，我我我要成为一个废人了。你不要那么心急嘛，你先慢慢的恢复体力。如果以后还不好的话，我传你内功心法，一定帮你增加体力。真的，这个你说的，你说话一定要算数，一定要教我内功啊！等你好了，我一定教你。大子，走，驾，退！哎，姐夫，你等等我呀！驾！走，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，跟着。都起来吧！你们这是干嘛去了？今天轮到我们出来打草谷。大王，托您的福，今天收成不错。弟兄们，把最漂亮的女人、最好的金银财宝都献出来，送给大王千岁。好，好，好，快，好，走走，走走走，走走，走快点，快点，走，快点，走，走走走，走快。你们这是在哪儿打的草谷？禀告大王，是在涿州境外大宋地界打的草谷。哎，你是哪人啊？回禀大王，小女子
的是张家村人士，求大王开开恩，放小女子回家和父母团聚吧！求求大王了！求求大王！求大王开恩！你是哪人？我有一件秘密的大事，想要告诉你。说吧。我只能告诉你一个人，你让他们都退远点。行，跟我来吧。哎、你说吧，你先把我身上的绳子解开。我怀里有东西给你。什么东西？你一看就知道了。为什么要害我？你说吧，我可以不杀你。杀我？你已经杀了我们全家，现在要斩草除根，是不是？杀你全家？你父母是谁啊？乔峰，你害死我爹娘，害死我伯父，我恨不得把你千刀万剐，碎尸万段。你怎么知道我是乔峰？你到底是谁？我就是巨贤庄尤居的儿子，要杀要剐，你尽管来吧。原来你是尤氏双雄的后人。我在巨贤庄中受中原五人的围攻，我迫不得已出手，实属无奈。令尊令伯父的自杀，我也没有想到。放了他。你叫什么名字？我叫尤坦之，我绝不会死在你这种人手里。我，我连自刎都不行吗？你这该死的撩狗！臭小子，你敢骂我姐夫？先用石灰包害你的眼睛，我们也用石灰包扔他的眼睛。好了好了，行。哎，你们今天打来的草谷，全都送给我，怎么样？大王赏脸，多谢大王恩典。反正献了俘虏的官兵，全都到大王府去领赏。多谢大王，弟兄们，走吧，走走。走，这这。你们这些人，赶紧回家吧！以后不要再到边界上来了。这次我放了你们，下一次可就不一定了。快快快，解开！太好了，太好了！多谢大王，多谢大王，多谢大王！快走吧！大家都是人，为什么要将分为大、宋、契、丹、女、郑、高、丽呢？你打我，我打你的；你骂我撩狗，我骂你宋猪。你们俩把他放了，也回去吧。谢谢大王，谢大王。怎么样？回中原有盘缠没有？真是对不住
，出来打猎没带些银两，如果你需要的话，可以跟我回城去取。乔峰，士可杀不可辱，我就是穷死饿死，我也不会要你一文钱。我不会杀你的，你要找我报仇，随时都可以。阿紫，走。小子，想找我姐夫报仇啊？再练一百年的功夫吧！驾折磨我算什么英雄好汉？乔峰，你已经杀了我们全家，杀我一个也不多
手里了，孩儿想给你们报仇，可我打不过乔峰啊！啊！挺想把你留在我身边陪我玩的，可是不能让我姐夫看见你啊！你们，你们。我为什么要给你带这个吗？我我不知道，请姑娘指点。哎呀，你这哇，你真是笨死了！连我为什么要救你，你都不知道。哎，我姐夫要把你剁成肉酱，你总该知道吧？他是我杀父仇人，他当然要斩草除根了。我告诉你，那天。装把你给放了，然后呢，又把你给抓回来了。要不是我，你能活到现在吗？啊，多谢姑娘救命之恩。哎呀，算了算了算了算算了，你呀、啊，只要心里头知道就行了。哎，嗯，你这身衣服挺好看的嘛。哎，对了。我呢，给你取个名字吧，嗯，就叫做铁丑。哎，对对对，就叫做铁丑。嗯，多谢姑娘给我取这个名字。嗯，启禀郡主，今天西域大神国送来一头狮子，郡主你看不看？真的？哎呦，太好了！走，铁丑，我带你看狮子去。给我把巡视人叫来，再找十几个兵。是郡主
小人拜见郡主。哎，你这狮子会吃人吗？禀告郡主，这狮子曾经吃人无数，从关起来到现在，我们也就喂它些山羊、兔子、山鸡之类的，它已经很久没有吃人了。铁丑啊！你是不是说，不管我说什么话，你都会听我的？是，当然是。那我想看看，是你的铁头结实，还是那狮子的牙齿结实？哎，你能帮我这忙吗？啊，我我我，郡主，你不是在开玩笑吧？这怎么是啊？看来你说的话都是假话了。啊，不不不，小人句句真话，只是。哎，郡主，这个很简单，只要把铁丑的头放到笼子里面，他的身子不就咬不着了吗？啊，视力队长，还是你聪明啊！好，就这么定了。来人啊，帮我把铁丑的脑袋放到狮子笼子里去。啊，不行啊，不行啊，郡主，不行啊，我会被咬死的。啊！哎，郡主。别怕呀、啊！救命啊，郡主！让他咬你，快放回去，放回去！咬啊，咬啊，好，咬咬！啊啊啊啊啊啊啊大水来，是。郡主，他醒了。太好了，你没死啊！你你你亏了没死，要不谁陪我玩啊？呵，跟狮子玩的这么高兴啊？这个人是谁啊？怎么头上戴着个面具啊？啊，呃，他，呃，他是西域高昌国的使者进贡来的铁丑。哎，姐夫，你看他脑袋连狮子都咬不坏呢。嗯。哎，哎，姐夫，你看他的面具做的怎么样啊？我看连你都不一定能拿得下来呢。做的挺精细的，嗯，拿下来怪可惜的嘛。嗯，啊，那个，那个高昌国的使者说，他刚生下来的时候啊，长得是青面獠牙，三分像人，七分像鬼。嗯，哎，其实啊，我也想看看他的本来面目长得是什么样的。我看他并不可怕，反而你一说话，吓得他浑身发抖。姐夫，你又开玩笑了。像我这样的美女，怎么会让人害怕呢？不许胡闹！我有事先走了。哎，姐夫，你多陪我一会儿吧。反正我觉得你也没有什么要紧的事儿。谁说的？总不能老陪着你这个小孩玩啊？小孩，小孩，在你眼里，我怎么总是小孩子？阿紫，你现在的身体还没完全恢复，记着要吃熊胆。吃完了，到我那里去取。那你就吃一百零一个。你，多谢郡主救你之恩。哎，郡主，郡主，你好大的胆子！你，你这个死铁丑，我救了你，你还敢这么对待我？郡主，你这里，我好教训他。是，来人！郡主，郡主，我错了，我错了，郡主。你的头那么结实，我想你的身体也一定很结实。给我打！郡主。只要你高兴，怎么打我都可以。其实我也不想打你的，可谁让你那么不听话的？我只有好好的教训教训你。我哪不听话了？你还敢顶嘴？不不不，郡主，只要你开心，怎么打我都可以。郡主对我恩重如山，这几鞭子算得了什么？请郡主打吧，打得越多越好。这
可是你说的，打得越多越好。好，那我就成全你。旭林，打碎一百鞭子，我不叫停，不许停。是。呃呃呃呃呃呃、你为什么不说话呀？你要是不服的话，可以告诉我，我就不打你了。镇主。我心甘情愿被你打，我知道你是为了成全我，这鞭子也是我自己要的。呃呃呃呃呃他只是被打昏过去了，没有死。算了算了算了，把他拖下去吧，点儿都不好。是不是又调皮了？我听说那些陪着你玩的人都很怕你啊。谁说的？我又不是老虎，能吃了他们呀？再说了，他们那些人啊，一点都不好玩。我就要你陪我玩。哎，今天我抓了两只兔子，让他们陪你玩吧。嗯，我不要，我就要你陪我。哎呀，别胡闹了，我今天我真有事，改天我陪你去打猎。嗯，你每次都说带我去打猎。可是你每次都说话不算数，我不相信你。那赖谁呀、啊？谁让你睡懒觉起不来床呢？哎，我走了。